えー、皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、えー、と、自転車の日常仕様とですね、えー、高級パーツというような切り口で書簡を述べたいというふうに、あのー、思います。うちがですね、どちらかというと、そのいわゆるスポーツサイクルと言われているものをですね、まあ、日常的に使いましょうというようなお話をよくするんですけども、そのスポーツサイクルとしてのですね、純度が上がれば上がるほど、まあ、いろいろめんどくさいことが起きるなぁというようなことを最近しみじみ感じておりますので、えー、それに関してのちょっとお話ということになります。というのがですね、先日、あのー、ファットバイクですね、に使ってましたブレーキをですね、えー、油圧ブレーキからのケーブルのブレーキにちょっと変更をさせていただきました。これですね。えっ、ー、と、これはもうね、最初から、えー、標準でついてたものですから、まあ別にこれでもいいやと思ってずっと使っとったんですけども、まあやっぱりね、あのー、音鳴りが出るとか、あのー、ローターのシャリシャリ音がこう出るとか、あと、エアガミするとなんかもう調整がめんどくさいとか、まあ現場で対処がもう非常に難しいというようなこともありまして、あの中指1本でね、スカンと止まるという、あの機能はもう素晴らしいんですけども、それ以外のですね、あの、ネガに感じることの方が増えてきまして、まあ、あの、ケーブルのね、えー、ブレーキが、まあ、結構ガラクタバコから出てきましたんで、まあ、ちょっといい機会だから交換するかというようなことになりました。というのも、やっぱ冬の札幌はですね、やっぱそれなりに、えー、ね、環境が厳しいというふうになりますし、あのー、融雪剤ですよね、あの辺をジャバジャバ巻いたところを走らせることになりますので、まあ、やっぱりいろいろね、あの最新パーツという、まあ、いわゆる最新パーツと言われているものほど、まあ、それなりのメンテナンスを要求してくるもので、えーまあ、そういうことが起きるわなというような感じになったわけでした。であとですね、その変速に関してもね、最初はこれ、縦断変速とかだったんですけど、あのー、そんなにね、あの幅の広いレンジが、まあ、いらないなっていうのが一つの、まあ、やっぱね、使っているうちに、ね、あの動く部分が多いっていうことは、それなりにあのトラブルの原因にもなってんだよなというようなこともありましたし、これね、なかなか信じられんことだと思いますけど、僕、あのー、ね、今のところ、まあ毎、毎朝、の自転車20キロぐらいね、街中を乗りますというようなことをやっとるんですけど、えー、変速機付きの自転車だとですね、検証炎になってしまうというね、<笑>すごいことが起きまして、で、それからのシングルギアにしてね、今乗ってるんですけど、シングルギアにしたら下で、札幌ってそんなにあの山坂ないとこなんで、結構いけるなーというようなことが分かってくると、もうシングルでいいじゃんと。で、結果的にあの壊れにくくなるんだったら、そっちの方がいいんじゃねみたいな話に、えー、考え方がだんだんだんだん変わってくると。まあ、人間中のは本当柔軟な生き物だなって思いましたし、あのー、ないならないでね、まあ、別に競争して勝つとかいう話でなければ、もうそれでいいんだなと。非常にあの発見の多い日々を過ごしていきまして、乗れば乗るほどどんどんどんどんあの車両が、えー、シンプルというか、あのー、ね、旗から見るとなんじゃこりゃみたいな感じになっていくんですけど、本人としてはこれでいいんですと言えるようなのになっているところが、なんか面白いなと思いながらの、日々を過ごしておるところでございました。